。ここは膝は内には絞ってません。ここから見るとさっき言ったようにね、頭の位置、お尻の位置。はい、えー、ミラトリ塾スノボコーチの強しです。えー、今回は、えっ、ー、と、すごい重要な基本姿勢。今までね、カービングの姿勢はこうだよっていうのね、ちょっとずつは、あの、触れてはきたんですけど、しっかりした基本姿勢っていうことでは、まだね、出してなかったので、今回はそれについて解説していければなと思います。この基本姿勢なんですけど、あくまで僕がダックスタンスで、しっかりと、深回りのカービングをしていくための基本姿勢っていう風な形になります。なので、まあこの姿勢が取れてなくても、感謝面だったりとか、スピードがね、ない状態でエッジを立ててカービングしていく分には、この姿勢が取れてなくても、別にカービングね、できなくはありません。ただやっぱりダックスタンスも板がっつり立てて、あの、深回りしていきたいよっていう人はね、ちょっとそういう姿勢参考にしてみてください。まず取り方なんですけど、ブーツの前側にすねを押し当てて、寄っかかるように足首、膝曲げます。この時ね、つま先はしっかり引き上げといてください。この状態から、ももは引き締めるようにぎゅーっと力入れます。これね、内股にこう、膝を入れるわけではなくて、あくまでももを引き締める形でね、ぎゅーっと力入れてください。この状態から、腰を前向けれるだけ向けます。まあ、この向きは、可動域とか柔軟性にもよるので、自分が向ける範囲前向いてください。すげえ柔らかい人でこっちまで向けちゃうとかっていう人はね、そこまで向けちゃうとさすがに向きすぎなので、あくまでね、正面まで向ければ向けてください。この前を向いた姿勢で、前の股関節を曲げて、頭が前足の上に来て、お尻が後ろ足の上に来るぐらいのポジションを作ってください。で、手はそのまま軽く広げてあげる。まあ、大雑把に言うと、こういう形になります。ポイントとしてですけど、これあの、前を向くって言っても、ビンディングとブーツね、締まってると、腰だけ前向けようと思っても、なかなか前向けないっていうことがあります。特に滑ってる時にね、前向けてるつもりでも、体だけ上半身のね、肩とか顔だけ前向いてるけど、腰向いてないよっていうことがあると思うので、腰を前に向ける動きイコール、後ろの足を、しっかりと曲げていく。ブーツの前側にすねを教えてるのをさらに踏み込んでいって、この後ろの膝を曲げる動きと腰を前に向ける動きが連動してきます。しっかりと後ろ足を曲げてあげると腰が前向きやすいんじゃないかなと思います。で、その姿勢をしっかりと取ってもらって、まあ、横から見るとさっき言ったようにね、頭の位置、お尻の位置、後ろの足、膝の方がしっかりと曲がってくるので横から見ると、前の膝よりも後ろの膝の方が下がってるような感じになります。これが両膝とも同じ高さになってると、これはね、腰が前向けてないよっていう風なね、あの、印になりますので、しっかりとね、前の膝と後ろの膝の高さ、意識してみてください。で、前から見るとさっきの姿勢を取ると、こういう姿勢ですね。で、頭とお尻が板の真上に来てるっていう風なことをチェックしてください。あとはこの肩のラインですね。こう前向いて股関節曲げるとこういう姿勢になりやすいのでこうではなくてしっかりと肩のラインを水平にしてこういうポジションが取れるようにしてみてくださいはいまあ今のこのね基本姿勢ちょっとねあの最初やるとこうやっぱりねじれもあるしあの取りにくい姿勢かもしれないんですけどあの雪上でねただこの姿勢取るっていうよりは家でも鏡の前とかでしっかりとそのポジションが取れてるのかなっていう風なチェックをして何も考えずそのポジションがすぐにね取れるぐらいあの反復してやってあげると滑る時にもねあのちゃんと取れるんじゃないかなと思いますちなみにこれねミラトリ塾ということでまあ僕は両方ともね同じようなカービングをしていきたいっていうことなんでダックスタンスで慣れてきたら反対側のスイッチのスタンスでも同じ基本姿勢が取れるようにちょっとね、練習してみてください。その姿勢がしっかりと取れるとスイッチもね、すごい滑りやすくなるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、今のね、基本姿勢がちょっとしっかり取れるようになったら、今度はその姿勢のままね、直角行をしてみましょう。この直角行でもね、しっかりまっすぐ安定して滑ることができれば、
ぱりターンとターンの間にはね、絶対そのね、ニュートラルポジション、基本姿勢が入ってきますので、そこがしっかりと取れてフラットで進めると、とっても安定した滑りになってくるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみますね。スタッキー横から見ると、はい。じゃあ今度ね、グーフィーでやってみます。基本姿勢のことについてね、説明してきましたけども、最後、まとめると、まあ、の姿勢としてはつま先をまず引き上げる。ブーツの前側にしっかりとすねを押し当てる。で、ももを引き締めるように内側へ力入れます。で、腰をしっかり前に向ける。股関節を曲げる。手を広げる。で、この姿勢の時に、まあ、チェック項目としては、頭が前足の上、お尻が後ろ足の上、膝の高さは後ろの膝の方が下がってるよ。っていう風なポジションになります。前からのポジションとしては、頭の位置、お尻の位置が板の上に来てるよ。で、肩のラインが水平だよ。っていう風なところを、ちょっとね、意識してやってみてください。まあ、その中で、特にね、ダックスタンスで、あの、カービングをしていくのに、後ろのね、膝を、よくね、内側に絞りますかとか、絞ったら膝痛めないですかとかっていうふうなことあるんですけど、僕は膝は内には絞ってません。内側にはももはね、引き締めるんですけど、膝は、後ろ足もね、しっかりと母子球のあたり、土生まずが母子球に踏んでいく意識で、膝は曲げてるので、多少やっぱりダックのところから土生まずに踏むのに、内っぽくは見えるんですけど、膝を内に絞ってこう、中にね、回線してる感じじゃないので、こう腰を前に向けるときの動きが、膝を一緒に内側へ絞るってやっちゃうと、痛めやすいので、ちょっと気をつけてください。まあ僕のね、あの基本姿勢はこんな感じで撮ってますので、参考にしてみてください。でいいねと思った方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。まあこの基本姿勢も自分ではちょっとよくわからないとか、あの実際に見てほしいなっていう人はオンラインレッスンとかもやってますので、概要欄の公式 LINE から受付してますのでチェックしてみてください。その動きで、この前側の脇を締めていく。しっかりと力をこう安定しているような姿勢を。では、港ユージクスのボコーチの強しでした。ありがとうございます。